ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ആർട്ട് ഓഫ് ഹോം എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് എന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും പിന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതുതായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ മാംഗോ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫലൂദ പിന്നെ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഈ സീസണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പഴുത്ത മാങ്ങേണ്ട ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണിത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡെസേർട്ടിൽ എഗ്ഗും ചൈന ഗ്രാസൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാല് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒഴിക്കും ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കുക കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം കോൺഫ്ലോർ കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരികയും ചെയ്യും അടിയിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ബബിൾസ് വരുന്ന കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണ് എന്നിട്ട് രണ്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ ഒന്ന് പേസ്റ്റായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതാ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് തയ്യാറാക്കി വെച്ച കസ്റ്റഡിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിലെ ലൈറ്റ് ഫ്യൂസായി അപ്പോൾ ഇപ്പം കിച്ചണിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല ക്യാമറയുടെ ചെറിയ ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് വീഡിയോക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ മാങ്കോ കസ്റ്റഡ് റെഡിയായി ഇത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ നല്ല ജിഗ്ലി ജിഗ്ലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലെയറിനായിട്ട് ഇതാ ഇത് കാൽ കപ്പിനും കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ അര കപ്പില്ല കോൺഫ്ലോറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കി കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മധുരത്തിന് ആവശ്യ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ഒരു കളറാണല്ലോ ഇനി ഇത് കുക്കായിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കളറാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറുകി ഇളക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ഇടയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കുക ഇപ്പോൾ കളർ മാറിയത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കുക്കായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിലും മാങ്കോ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർക്കണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ പാല് ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും മാങ്കോ പൾപ്പും കോൺഫ്ലോർ കുറുക്കിയതുമാണ് ഇത് ഇനി നേരത്തെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയ മാങ്കോ കസ്റ്റഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ലെവലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ലെയർ ഇതിനി ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായി സെറ്റാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സുന്ദരിയാക്കണ്ടേ അടുത്തത് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് സാഗ് ഒതിലിടുകയാണ് സാബുനരി അടുത്ത ബേണറിൽ തന്നെ ഫ്രൈങ് പാനും വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആദ്യം കാണിച്ച കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് 
കുഞ്ഞ് സാഗുവാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള ഇടാം ഇവിടെ ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം സാഗോ ഇതാ ഒരു സ്ട്രെയിനിലേക്ക് മാറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാഗോ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അല്ലേ ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും ടാപ്പിയോക്ക പേൾസ് എന്ന് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു പേൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കഥ പറയാം സവോളയിൽ ഇതാ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ദിസ് മിനിമൈസ് കിച്ചൺ വർക്ക് ഫോർ ഹൗസ് വൈസ് വർക്കിംഗ് മോംസ് അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മസാല തന്നെയാണ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വെജിറ്റബിൾ സമോസയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം മസാലയാണിത് അപ്പോൾ സവോളയിൽ ചേർത്ത് നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയുടെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെയും ഈ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ഏതായാലും ചിക്കൻ കറി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസ് എടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഈ സവോളയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഗ് റോസ്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സവാളയും വഴുന്ന് മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എഗ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങി കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ താരം ഇത് കപ്പ കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ് ഇത് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടാപ്പിയൊക്കെ കട്ട്ലെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർക്കും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സവാളയും ഞാൻ കാണിച്ച മസാലയും കൂടിയിട്ട് വഴറ്റി അതിനുശേഷം ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം പിന്നെ ടാപ്പിയൊക്ക വേവിച്ച് നന്നായി മാഷ് ചെയ്തത് ചേർത്തു ഗരം മസാല മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തു ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ടാപ്പിയൊക്ക പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ സാഗോ ടാപ്പിയൊക്കയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കട്ട്ലെറ്റിന് എടുത്തപ്പോൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത ടാപ്പിയൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇതൊരു നാടൻ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് കപ്പ കിഴങ്ങിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് ഇതൊഴിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് പിന്നെ മധുരത്തിന് പഞ്ചസാര ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുത്തിരി തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സാഗോ ചേർക്കാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഫലൂദ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാലിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തിക്നെസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കപ്പ കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ കപ്പ കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് മാംഗോ ഫലൂത സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മാംഗോ പൾപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ടാപ്പിയൊക്കെ പേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ടാപ്പിയൊക്കെയും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ മുകളിൽ കസ്കസ് കാഷ്നട്ട് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലാസ്സിലിത ഹാഫ് ടാപ്പിയൊക്കെയും കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കും പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലിത കോക്കനട്ട് വാട്ടറാണ് ബാക്കി അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനെ ലൈറ്റാക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് സാഗ് ഉള്ള കാരണം അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ മുകളിൽ കസ്കസ് ഇടും ഇത് ചില്ല് ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ ചക്ക ജ്യൂസ് കണ്ടു ചക്കക്കുരു ജ്യൂസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കരിക്ക ജ്യൂസിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കരിക്ക ജ്യൂസിൻ്റെ ഒരു അനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ആ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ടിപ്സ് ഫോർ ബജി എന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സോളാർ എ സിയെ കുറിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പേഴ്സണലി എന്നോട് കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ചോദിച്ചിരുന്നു അതാണിത് കേട്ടോ ടാപ്പിയൊക്ക കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റസ്കിൻ്റെ ക്രംസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു എഗ്ഗും സാധാരണ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സ് ഷേപ
पे लाइक कमेंट फ्रेस रिलेटीस षेर टापिया कटिल रेडी आई इफ्तार टाइम आईटे अब इन अड़ वीडियो का टेक् बाय